Donc, coucou tout le monde. Et ce soir, on va faire un cours de yoga yin. Et c'est avec vraiment un cours de yoga yin pour, pour les femmes plutôt, on va dire. Euh, pour les femmes avec la endométriose ou avec tes règles. Donc, c'est un cours qui est très ouh, relaxant. Euh, pour ces moments parfois qu'on n'est pas beaucoup d'énergie parce qu'en fait euh, pour les femmes ça c'est le moment où toute l'énergie est en train de sortir donc parfois ça c'est le moment où on est assez fatigué pas tout le temps um, mais comme c'est un cours de yoga yin c'est un cours qui est ouvert à tout le monde ça ça peut être aussi pour les hommes et c'est juste tu vas, tu vas réfléchir autrement tu vas pas forcément penser de ton utérus mais tu peux quand même penser de ton bassin, de ton sacrum, de tes hanches, parce qu'on va travailler tout cet endroit. Mais c'est vraiment plus avec un focus pour les femmes et pour les femmes qui ont l'endométriose ou qui ont le règle. Donc, un grand coussin, parce que c'est vraiment, ça va être un corps super reposant. Donc, un grand coussin qu'on peut faire les câlins avec, que tu peux vraiment reposer dessus. Et ça, ça va vraiment sembler un corps comme un corps que tu vas endormir. Par contre, le yin yoga, ce n'est pas pour que tu endors. C'est que tu restes, en fait, présente à la relaxation. Et ça, c'est vraiment un énorme travail pour beaucoup de nous. Le moment où, en fait, on semble reposé, on endort. Parce que pour le plus part du temps, on est fatigué. On, on vit dans un vie de stress, dans un vie avec beaucoup de mouvement. Et parfois, on n'est pas assez le moment de repos. Euh, donc, notre corps vraiment appelle cette, cette, euh, cette euh, sommeil. Donc, on va être dans les postures très, très reposantes. Mais ce n'est pas pour endormir. Tu peux endormir après le corps de yoga. C'est vraiment pour rester présent et d'être conscient de ton corps relaxé. Donc, en fait, c'est quoi d'être présente avec un corps qui n'a aucun stress, qui est là, qui est détendu. Et donc, c'est ce travail aussi. Donc, euh, avec le focus sur l'utérus, mais aussi avec le focus de c'est quoi moi détendu. Et c'est pas que je vais endormir tout de suite. Non, je peux en fait rester consciente de cette relaxation. Donc, bien sûr, moi, je ne mets pas la musique, mais si toi, la musique que tu aimes, tu peux aller mettre la musique comme je ne vais pas parler beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de moments juste de toi avec ton respiration. Donc, mettre la musique que tu aimes et ça, c'est très bien. Et pour le reste, juste trouve en position confortable. Et on va juste ah, relâcher nos journées. Donc, grande inspiration et grande expiration avec un son, avec la bouche. Ah. Peut-être que tu déjà commences à bailler, c'est normal, c'est OK, mais ah. relâche les épaules, vraiment relâche les mâchoires. Et la mâchoire est vraiment liée avec le bassin. Donc, quand on a un mâchoire bien détendu, ça, ça aide vraiment le bassin de relâcher. Donc, ah, mâchoire détendue, grande inspiration. Et vraiment, ouvre ta bouche pour expirer. Ah. Ah. Et ferme tes yeux. Et respire. Et commence de vraiment amener ton respiration dans ton bassin jusqu'à ton pubis. Donc, quand tu inspires, c'est vraiment ton pubis, ton bassin, ton ventre, ton diaphragme, ta poitrine, après jusqu'à tes clavicules qui remplit avec l'air. Et quand tu expires, ah, c'est tout qui détend, qui relâche. Donc, quand tu inspires, vraiment, amène ton inspiration le plus bas. Et si tu es en femme, essaie vraiment d'amener ton inspiration 
Ramal dental uterus. Mais juste être présent avec ton respiration sans besoin de forcer, sans besoin de juger. C'est à son profondeur, c'est à son vitesse, c'est juste avec chaque inspiration, chaque expiration. Tu essayes que ça devienne un petit peu plus profond, tu essayes que ça devienne un petit peu plus long, mais sans la force, juste avec la relaxation de chaque respiration. Comme ton corps va relâcher avec chaque respiration, ton respiration va devenir plus longue, plus profonde. Et pour moi, tu relâches la mâchoire. Donc, si tu voudrais garder la bouche légèrement ouverte. Et si tu es en femme, juste amène ton attention dans ton utérus. Si tu es un homme, juste amène ton attention dans ton bassin. Et juste commence de rendre compte, c'est quoi les sensations de bas? Est-ce que ça, ça ressente tendu, détendu, ouvert, adouci? Est-ce que ça, ça ressente en couleur, en texture? Est-ce qu'il y a un son qui vibre? Donc, juste commence de rendre compte les qualités qui est dans ton utérus, qui est dans ton bassin à ce moment. C'est comme tu es un explorateur, tu explores, tu explores les différentes sensations, tu explores les différentes émotions, tu explores qu'est-ce qui se passe quand tu touches avec ton présence, avec ton conscience, avec ton respiration, cet endroit de ton utérus, de ton bassin. Peut-être toi déjà les jugements ou les, les histoires de c'est quoi d'être en femme, c'est quoi c'est quoi les règles d'être en femme? C'est comment tu as besoin de te présenter dans le monde ou être dans le monde, être comme mère, être comme partenaire, être... Toutes les choses de femme, peut-être il y a tous les questionnements ou toutes les règles que tu ressens. Juste respire. Et juste rencontre avec en observation, tu observes. Tu observes les histoires, tu observes les sensations, mais sans de tomber dedans, mais de juste être présent avec. Et après ce soir, on va juste avoir une intention d'adoucir et ouvrir, d'adoucir et ouvrir cette centre. notre uterus ou situé en homme, notre bassin. On fait une grande inspiration et une grande expiration. Ah, le la bouche ouverte. Ah, la mâchoire détendue. Ah. Mmh. Et si tu as besoin d'abailler, c'est parfait. Ça veut dire que ton système nerveux commence déjà à de reposer, de dégirer. On va mettre les mains sur les genoux et on va juste commencer de faire les cercles. Donc vraiment fait les cercles. Tu peux commencer avec ton attention un petit peu plus extérieure. Donc vraiment à l'extérieur, c'est quoi dans ton dos, dans ton sacrum? Est-ce que tu ressens vraiment les ictions, les, les os de ton fesse qui poussent par terre pendant que tu fais le cercle? Donc, tu peux garder ton attention au début à ces, ces endroits un petit peu plus gros. Ces endroits un petit peu plus avec en matière qu'on vraiment ressente 
assez facilement. Mais après, avec ton respiration, commence à aller un petit peu plus antérieur. Un petit peu plus antérieur dans les organes de ton bassin, donc dans tes ovaires, dans ton utérus. Je ne connais pas tous les mots en français, désolé. Mais juste commence à aller dans c'est utilisant les sensations peut-être un petit peu plus subtiles. C'est quoi la façon que ça, ça bouge dans l'espace? Et aller dans les sensations plus subtiles. Peut-être il y a les émotions quand tu commences de bouger. Peut-être tu as envie de bouger très, très, très doucement et ça, c'est OK. Peut-être tu as envie de bouger un petit peu plus vite. Vraiment aller avec toi. Mais juste continue de respirer, d'amener ton inspiration le plus bas possible. Et juste fais quelques cercles au centre, juste pour qu'on sente équilibré. Dans quelques cercles au centre, peut-être qu'il y a un sens qui sent plus juste pour toi. Respire. Comment se sent le chaleur? Comment se chauffe? Et après, relâche. Et pour le moment, on ne besoin pas de notre grand coussin, mais ça, ça va arriver bientôt. Mais on va allonger sur le côté et allonger sur le dos. Et juste écarte les pieds au niveau de tes hanches. Les mains à côté sont le longueur, le longueur de ton colon vertébral. Et après qu'on inspire, on va vraiment creuser le bassin. Donc tu peux imaginer que tu as de l'eau dans ton bassin et tu es en train de laisser tomber de l'eau quand tu inspires. Et quand tu expires, tu commences de rendre le bassin, de légèrement pousser le sacrum par terre, et tu es en train de recollecter cette eau. Allez avec ton respiration, quand tu inspires, tu creuses. Tu remplis ton ventre, quand tu expires, tu rends, tu relâches le ventre. Et vraiment aller avec la respiration. Donc, si tu as une respiration longue, le mouvement va prendre beaucoup de temps. Donc, essaie de faire le mouvement avec tout le longueur de ton respiration. Donc, peut-être tu vas bouger très, très, très doucement si ton respiration est longue. Et juste garde ton attention. Commence avec les sensations plus grosses. Et après, allez dans les sensations plus subtiles. Donc, c'est quoi la façon que ton utérus bouge? Est-ce que tu sens un mouvement de l'eau, de l'océan dans ton utérus quand tu bouges comme ça? Et fais encore deux de plus. Et juste continue de amener. Ça, c'est le mouvement relaxant. On n'est pas en train de forcer, on est juste en train de bouger en douceur. 
Ah, prayer, turn the bass on mute. Et on va faire les cercles. Donc, juste fais les cercles avec les hanches, avec le bassin. Tu commences dans un sens. Et juste ressente la façon. Est-ce que ça, ça bouge fluidement ou est-ce que c'est plus statiqué? Est-ce que tu peux imaginer que, ouais, il y a juste l'eau ici et tu bouges cette eau? Après, aller dans l'autre sens. Respire, garde le bouche un petit peu ouverte. Après, retourne son pied. Maintenant, on va faire les huit. Donc, tu vas faire les huit. Et fais l'autre sens. Parfois, ça, c'est un petit peu plus difficile. Mais juste fais les huit avec ton bassin. Après, retourne centre. Respire. Vraiment, amène ton respiration jusqu'à ton pubis. Et exprès avec un son. Ah. Et après, si toi ton coussin, tu vas maintenant reprendre ton coussin. Si tu n'es pas en coussin, ce n'est pas grave du tout. Tu peux faire toutes ces postures sans coussin. Ce n'est pas obligé, c'est juste un petit peu plus reposant. Après, tu vas juste allonger pour que ça, ça se porte dans ton dos. Ah. Ça, ça ouvre un petit peu le poitrine. Après, on plie les genoux, on met les pieds ensemble et après, on écarte les jambes. Et donc, si tu as envie d'être encore plus cosy, tu peux mettre les coussins en dessous de tes jambes pour que tes jambes soient aussi supportées. Donc, c'est comme on fait la position papillon, mais allongée. Et encore Relâche ton mâchoire. Ah. Tu peux mettre les mains par terre à côté, tourne les palmes vers le ciel. Et juste respire. Ah. Et quand tu inspires, juste vraiment ressens, imagine que tu es en train de remplir ton bassin, ton utérus, tu es en train de remplir avec l'air, avec l'oxygène. Et quand tu expires, tu es en train d'adoucir et ouvrir, adoucir et ouvrir les bassins, les hanches. Ah. Donc, tu inspires et tu remplis. Imagine, ressente que tu remplis ton bassin, ton utérus avec l'air, avec l'oxygène, avec le sang, avec le chaleur. Et quand tu expires, ah, ça va tout juste adoucir et ouvrir. Et juste reste. Ici, présente, présente avec les sensations, les qualités, les textures, les sons, les couleurs. Juste reste présente avec ton respiration sans de changer, sans de forcer. Mais ça, c'est vraiment un moment où il n'y a rien à faire. Tu peux juste être présente. Il n'y a rien à faire, rien à réfléchir. 
Donc, juste présente à ce moment les, les choses que ce moment amène ou les choses que ce moment laisse partir. Mais juste garde ton attention à ton utérus à cet endroit et c'est quoi pour toi d'être ouverte, d'ouvrir. Mais je me souviens que tu es secure. Ton corps est complètement secure à ce moment. Tu as assez à manger, tu as assez à boire, tu as un abri de les éléments, tu as un endroit pour reposer, pour dormir. Tu es aussi secure, toute seule peut-être dans la pièce où tu fais du yoga. Il n'y a personne qui va te déranger. Donc tu es secure avec toi-même. Donc juste Respire et c'est quoi d'ouvrir dans cette sécurité? C'est quoi pour toi d'ouvrir, d'ouvrir ton attention à ton nutrice, d'ouvrir ton attention à ton féminité? Et juste regarde sans jugement, regarde sans jugement, juste accepter quand tu touches ton utérus, quand tu touches ton vagin avec ton présence, avec ton conscience, quand tu touches ton féminité avec ton conscience, avec ton présence, c'est quoi qui remonte, c'est quoi qui vient. Et juste respire avec. Relâche ton front, relâche ton mâchoire. Tourne tes palmes vers le ciel, vraiment dans cette signe que tu es prêt pour recevoir. Ouvre tes palmes, respire. Et ça, c'est vraiment un endroit de beaucoup d'énergie. Et pour les femmes, c'est vraiment un endroit, c'est un ressource d'énergie. Donc, respirez juste à ressourcer avec cette énergie. Cette énergie de création. Pour les femmes, c'est un endroit de création. Donc, c'est quoi aussi ton relation avec la création à ce moment? Et fais une inspiration de plus. Et expire avec un son. Et juste doucement, referme les genoux. Retourne sur le côté. Et si toi le coussin, allonge ton coussin à côté pour le moment.
Et après, on va allonger sur le ventre. Donc, allonger sur le ventre. Et on va faire le sphinx. Mettre les coudes juste en dessous de les épaules, les doigts bien ouverts. Tu peux rouler les cuisses un petit peu vers l'intérieur. Et on pousse le pubis vers le sol. Pousse le pubis vers le sol et juste lève un petit peu le bassin. Donc tu pousses le pubis vers le sol, mais tu commences de lève le bassin et tu sens comment ça s'attire entre le pubis et le nombril. Aussi, tu serres les omoplates, tu pousses le poitrine vers le ciel. Relâche ton mâchoire, coince pas ton nuque, donc regarde plutôt entre tes mains ou tu peux aussi vraiment relâcher ta tête si tu veux. Et respire ici. Et juste ressens la façon que ton utérus remplit avec l'air, la façon que ton pubis, ton bassin pousse par terre quand tu inspires. Commence peut-être de sentir la chaleur. Le chaleur qui commence de monter. Peut-être pousse le pubis un petit peu plus vers le sol et lève un petit peu plus. Peut-être si ça c'est confortable pour toi. Relâche ton mâchoire. Et juste garde ton attention, garde ton attention. Commence plus plus grossier, plus extérieur, vraiment les poids qui poussent par terre, ressentent les muscles, les os, et après commence à aller plus subtil. Avec chaque respiration, tu vas aller dans les sensations plus subtiles. Donc les sensations de tes organes, après les sensations plus subtiles que ça. Peut-être qu'il y a les émotions qui arrivent. Juste respire, laisse les émotions viennent sans être accroché dedans. Peut-être qu'il y a les blabla qui viennent. Laisse le blabla viennent, mais c'est moins fort. Tu n'accroches pas dedans. Tu restes présent dans ce moment. Peut-être que tu ressens cette chaleur un petit peu plus. Et après, expire juste allonger sur ton dos, tourne ta tête en côté. Ressens la connexion de ton uterus qui touche par terre et aussi tes seins. Donc respire et sens cette connexion entre ton uterus et tes seins si tu es en femme. Ressens cette connexion, respire. Après, redresse. Et si tu as ton coussin, on va reprendre le coussin. Et ça, c'est le moment de, si tu as mis dans le coussin, tu vas être très, très contente. Parce que 
on va faire position en fond super cosy cosy. Donc, mettre les orteils ensemble, mais tu peux écarter les genoux un petit peu. Et après, ah, juste ah, relâche sur ton coussin. Hmm. Respire. Hmm. Tu peux tourner ta tête, tu peux garder ta tête centrée, ça dépend de ton coussin. Vraiment juste être le plus cosy, cosy, confortable que tu peux. Hmm. Et respire. Et vraiment ressent la façon que ton sacrum, tous les mousses autour de ton sacrum, dans cette bassin en bas, derrière, comment ça se remplit avec l'air quand tu inspires. Aussi, la façon que ton bassin remplit avec l'air en avant entre tes cuisses. Donc, juste vraiment, reste présent avec ce mouvement de respiration dans ton bassin, dans ton uterus. Ça, c'est le moment de ne pas endormir. Bien sûr, c'est super cosy. Donc, c'est vraiment le moment que on peut très facilement endormir. Mais reste présent. Présent à les sensations. Présent à ton inspiration. À ton expiration. Et est-ce que tu donnes toi la permission de reposer? Est-ce que tu peux juste pour ce moment vraiment donner la permission de reposer, qu'il n'y a rien à faire, il n'y a personne qui n'a pas besoin, sauf toi. Donc juste être vraiment présent ici maintenant pour toi, vraiment prendre soin de toi à ce moment. Et à ce moment, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de ah, reposer dans cette posture très confortable. Hmm. Tu laisses ton système nerveux ah, reposer déjà. Si tu as besoin de tourner ta tête l'autre sens maintenant, pour que tu fais pas mal dans ton nuque, juste tourne ta tête dans l'autre sens. Et parfois, comme femme, parfois, ça c'est pas pour tout le monde, bien sûr, ça c'est pas pour tous les femmes. Mais parfois, c'est très difficile de juste prendre ce moment pour toi. Parfois, c'est très difficile. Parfois, de ne pas être toujours en train de donner, donner, donner. Donc, vraiment, prends ce moment pour recevoir, de recevoir ton propre détente, ton propre bien-être. Tu es en train de t'adonner un moment de calme, un moment de repos, un moment de relaxation, un moment d'équilibre. Et c'est dans ce moment, en fait, quand on est reposé, que tout le système rééquilibré pour que tout le système aille dans la bonne santé, aille dans le bien-être. Et si on n'est pas ces moments de repos, si on n'est pas à ces moments où on dit à les nerfs, ah, tu peux calmer. On est toujours dans le cercle, bleu, 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 bleu. De faire, 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 don, 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 don. Donc maintenant, ah, recevoir, recevoir 
le détente, recevoir, le repos, recevoir. C'est le moment pour toi que c'est très important. Avec ça, tout le système rééquilibré. Et après, il y a les nouvelles énergies qui remontent. Il y a des nouvelles idées qui peuvent venir. Il y a, il y a toutes les possibilités. Donc, si tu as besoin, tu peux toujours aussi faire une grande inspiration et une grande expiration avec un son. Ah. De temps en temps, besoin de ah. expirer avec un son. Ah. Yeah. Inspire, redressing. Et bien sûr, parfois, ça c'est la posture qu'on n'est pas l'envie de, de quitter, que c'est super confortable. Donc, si après tu as l'envie de refaire position en fond, ça c'est toujours une super position à faire. Mais pour le moment, on va arranger notre petit coussin, on va revenir assise. Et si tu as ton brique, tu peux prendre ton brique. Si tu n'es pas en brique, ce n'est pas grave. On va être assis un petit peu sur les orteils. Donc, juste tourne les, turn les orteils. Ah, respire, ouvre les pieds. Donc, on respire dans les pieds. On va ouvrir ouais, toute la circulation, toute l'énergie dans les pieds. Pour après, on peut vraiment raciner par terre. Donc après, écarte les pieds si tu as ton tapis, le large de ton tapis ou peut-être plus large. Et après, descendre les talons et devenir un accroupi. Si tu as envie, si tu as un brique, tu peux mettre un brique en dessous de ton fesse pour que c'est un petit peu moins un travail musculaire pour les chevilles. Si tu n'es pas en brique, ce n'est pas grave. Tu peux rester en accroupi sans brique. Si les talons ne touchent pas par terre et tu n'es pas en brique, tu peux rouler ton tapis ou un coussin en dessous de tes talons. Tu peux mettre les mains en position prayer, ouvrir les genoux. Allonger ton colon vertébral. Et respire et ressens c'est quoi la nouvelle façon, c'est quoi les nouvelles qualités quand tu inspires et tu remplis ton bassin, tu remplis ton uterus. C'est quoi les nouvelles sensations d'adoucir et d'ouvrir. Respire. Quand tu respires, est-ce que tu ressens le petit massage, le massage dans tes organes? Et on va faire trois respirations de plus. Donc, à ton vitesse, si tu avais le brique et tu as envie pour les trois dernières respirations, quand avec ton brique, tu peux.
Après doucement, reviens à Sims. Et les deux prochaines choses de façon à faire, soit tu peux faire contre le mur, si tu as un mur qui est à côté de toi ou un meuble ou quelque chose. Si tu n'es pas ça, tu peux faire tout ça avec, avec l'air. Tu vas juste travailler les muscles un petit peu plus, mais c'est OK. Donc, si tu as le mur, tu vas être assise avec la hanche contre le mur. Après, tu fais ce petit mouvement bizarre. Tu vas longer sur le dos et tu tournes le dos. Donc, tu vas avoir les jambes contre le mur. Si tu n'es pas ça, ce n'est pas grave, juste allonger sur ton dos. Si tu es allongé sur ton dos, plie tes genoux. Et on va amener tout le monde, le cheville droite jusqu'au-dessus le genou gauche. Si tu as les jambes contre le mur, tu vas commencer à descendre le pied gauche sur le mur pour amener le jambe droite vers la poitrine. Si tu es par terre, tu amènes la main droite entre les jambes et tu tires le genou gauche. Et encore juste, ah, relâche. Mmh. Toujours amène ton respiration. Jusqu'à ton pubis, à ton bassin. Mais toujours juste respire, être connecté avec les différentes sensations, les qualités, les couleurs, les sons, les pression, la température. Et sans le juger, sans le dire ça c'est bon et ça c'est mauvais. Sauf s'il y a vraiment un, un truc mauvais. Si tu as un éclair, tu as quelque chose qui fait un zing, ça c'est un, un mauvaise douleur, donc tu redresses et tu changes. Mais si c'est juste cette sensation de euh, euh, tu respires avec. Si tu as envie, comme pour la plupart du temps, tu es dans une pièce toute seule, tu peux faire le euh, « euh, euh, quand tu expires. Donc, tu peux vraiment faire un son. C'est quoi le son? Hmm. Donc, parfois, on peut relâcher la tension en, en utilisant notre voix. Si tu as envie, si tu n'as pas envie, ce n'est pas grave du tout. Juste avec ton respiration, tu vas ah, relâcher beaucoup de choses, tu vas détendre beaucoup de choses. Donc, juste continuer d'inspirer, d'expirer. Hmm. Respire et on va échanger. Donc, si tu as les jambes sur les murs, tu vas juste redresser la jambe gauche. Sinon, tu vas descendre le pied gauche par terre. Et échange. Donc, si tu as les pieds par terre, tu juste plies les genoux, mets le cheville gauche sur le genou droit. Si tu as les jambes contre le mur, tu mets aussi le cheville gauche sur le genou droit. 
Et après, tu commences de amen cette genou droite plus proche à la poitrine. Donc, soit tu tires avec les mains, si tu as les pieds par terre, si tu as les jambes contre le mur. Tu juste commences de marche, descendre cette pied droite. Ah, à le moment où tu ressens quelque chose, tu peux faire... Ah, 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 ah. Et juste être ah, présente, présente à ton respiration, présente. Continue de remplir ton bassin, continue de amener la respiration. L'attention va être peut-être un petit peu plus, bien sûr, dans les hanches à ce moment, dans les connexions de la hanche et la fesse. À l'intérieur de la cuisse, l'extérieur de la cuisse. Mais ça, ça aussi fait les choses plus antérieures à l'utérus, plus subtiles. Donc, essaye d'avoir en perspective la matière, vraiment la matière grosse, les, les grosses sensations juste à la matière plus subtile, plus énergétique. Respire. Et encore, vraiment, rien à faire, rien à réfléchir. Donc, juste pour ce moment, juste pour ce moment, est-ce que tu peux être présente? Et est-ce que tu peux accepter toutes les choses dans ce moment? Est-ce que tu peux juste pour ce moment accepter la réalité, la réalité physique, émotionnelle, mentale, énergétique? Est-ce que tu peux juste pour ce moment accepter toute la réalité de ton être? Juste pour ce moment, juste pour cette inspiration, pour cette expiration. Et c'est intéressant qu'on accepte ça, ça ne veut dire pas qu'on qu accroche dessus. Donc ça, ça veut dire, ah, ma tête est en train de faire bla 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 bla, donc j'accepte ça et j'allais avec et je parte. Ça, ça ne dit pas qu'on parte. Ah, j'ai beaucoup d'émotions et je sens qu'il y a la tristesse qui remonte, qui remonte, donc je vais vraiment, ah, oh, je vais aller vraiment dedans. Non, tu peux être présente. Le tristesse peut être là, mais ça ne devient pas la totalité. C'est ça, en fait, qu'on en parte. Quand on parte, on laisse une partie de nous devenir la totalité. On laisse le mental, le blabla, devenir la totalité et on oublie, on ne ressent plus les sensations dans le corps. Quand il y a les émotions qui prennent toute la place aussi, on oublie, on ne ressent plus plus les choses plus subtiles. Quand on est juste dans les sensations de douleur ou de plaisir, et on a les dedans, si c'est une sensation de douleur, on a l'envie de rejeter et de courir et d'aller plus loin ailleurs. Si c'est un en sensation de plaisir, on a envie de, de prendre ça et de vraiment que c'est juste la seule chose qu'on va ressentir. Donc, on laisse ça devenir la totalité de nous. Donc, on a besoin de trouver cet endroit, cette acceptation. Où on reste global. On peut être avec vraiment la globalité de notre moment présent. Et notre moment présent, il y a beaucoup de choses. Donc, juste respirer. Est-ce que pour ce moment, tu peux accepter ce moment dans toute son énormité? Et 
A, respire, A. Re, lâche, re-allonge les jambes. Et donc, si toi les jambes contre le mur, tu vas être déjà dans la prochaine posture, donc tu vas juste avoir les jambes contre le mur. Si tu n'es pas en mur, tu vas lever les jambes. Et donc, si tu lèves les jambes, bien sûr, tu vas être un petit peu plus dans le muscle parce que tu as besoin de supporter tes jambes. Donc, peut-être vraiment garde les genoux un petit peu pliés. Et essaie de relâcher le plus possible. Si tu as le mur, ça c'est un petit peu plus facile parce que tu peux vraiment relâcher les jambes. Et juste respire ici. Si toi, ton règle, c'est vraiment toi à voir avec toi. Il y a les femmes qui n'aiment pas du tout ça quand elles ont leurs règles. Il y a les femmes qui ça, c'est aucun problème. Donc, c'est vraiment toi avec toi de ressentir ton énergie, de ressentir ton corps avec cette posture quand tu as ton règle. Mais on n'est pas ici pour très longtemps, donc ça ne va pas ta faire ma respire. Et encore juste respire et juste amène ton attention dans ton uterus et juste ressente en fait tout ce sang, tout ce sang qui est bien oxygéné, qui est en train de remplir, de nourrir tous ces organes. Donc, tu es en train de remplir et de nourrir tout ton uterus, tous ces organes féminins, avec cette son, avec cette son oxygéné, avec cette énergie. Ah, donc, juste respire. Si toi as envie, tu peux faire le Yoni Mudra, donc tu peux faire le triangle avec le pouce et le index, et juste mettre ça sur ah, ton uterus. Et juste sens le chaleur de tes mains qui descend dans tes organes, qui descend. Ah. Et respirez aussi, ressens cette connexion, cette connexion de. Ton uterus et ta poitrine. Tu ressens cette énergie vraiment, cette énergie de ton féminité qui connecte ta poitrine, tes seins et ton uterus. Donc, comment cet amour dans ta poitrine, dans tes seins, dans cette sang d'amour, comment cet amour en fait amène cette énergie de création, cette envie de créer en vie. Donc ça, c'est vraiment cette énergie qui remonte et qui descend, c'est cet amour de création. Donc juste respire et peut-être ressent, ouais, comment ça, ça remonte et redescend entre ton utérus et ton cœur ou tes seins, tu peux amener ton attention à tes seins aussi. Et juste respire en spray, remplis ton bassin, remplis ton utérus et expirez, adoucir et ouvrir. Et juste être présente, la qualité, les textures, la profondeur, la longueur, la chaleur, la température, les couleurs, les sons, juste être présente avec tout.
Et juste être présent dans l'espace. C'est quoi l'espace de ton utérus? C'est quoi l'espace de tous ces organes? C'est quoi l'espace qu'ils occupent? Ressent, imagine l'espace que ton utérus de tous ces organes dans ton bassin occupe. Ressent plus large tout l'espace autour de la bassin, le sacrum, les hanches, les fesses. Respire, senti plus large. L'espace autour. Si toi les jambes sur, dans l'air sans le mur, tu peux allonger en chevasse maintenant. Si toi les jambes contre le mur, tu peux rester avec les jambes contre le mur. Mais si toi as envie, allonge les jambes par terre. Et juste respire, oui, cet espace. De ton utérus, cet espace. Et après, juste relâche tes pieds, relâche tes jambes, relâche ton dos, ton ventre, ton bassin, ta poitrine, les bras, les mains, les doigts, relâche le nuque, le gorge, le mâchoire, le langue, les joues, les yeux, le front, la tête, vraiment relâche ah, tout ton corps. Et juste ressens le poids de ton corps qui fond par terre. Respire juste, ressens ton corps qui dessoude. Doucement avec chaque respiration, ça relâche encore plus. Et ça juste dessous tout l'espace de ton corps commence à dessous dans tout l'espace autour de toi. Tu commences à dessous dans les vibrations, dans les vagues. Et dans ces vibrations, dans ces vagues, il y a juste l'amour. Donc juste respire cet amour, cet amour. Tu respires dans cet espace où tu flottes, où il n'y a aucune séparation entre toi et tout le reste. Cet endroit où il n'y a rien du tout et la possibilité de tout. Et dans la possibilité de tout juste, Ressent, imagine cette vague, cette vibration d'amour. Et tu prends cette possibilité, tu vives cette possibilité d'amour. Bien-être, bonne santé, joie, compassion, gratitude. Et tu juste ressens cette vibration, ah, que tu es cette vibration, tu es cette vague. Et 
dans l'univers. Et respire cette vibration, cette vague commence de créer en matière un petit peu plus constante. Donc, tu commences de créer tes atomes avec cette vague d'amour. Tu commences de créer tes cellules, tes glandes, tes organes, tes os, tes veines, tes nerfs, tes muscles ton face et ton peau. Tu commences de ressentir en fait comment cet corps, cette matière de ton corps est juste cette vague, cette vibration d'amour qui vibre de tes pieds jusqu'à ta tête, de ta tête jusqu'à tes pieds. Et tu juste respires avec chaque respiration. Tu juste ressens comment tu peux accueillir, comment tu peux accepter plus d'amour. Une fête que ton corps peut accueillir tout cet amour. Tu es un batterie, tu es un pile qui peut vibrer avec encore plus d'amour que tu avais pensé possible. Donc chaque respiration, tu remplis avec cette énergie d'amour. Et tu peux dire dans ta tête, je suis l'amour. Je suis la manifestation d'amour. Je suis aimable, je suis assez, je suis parfait. Donc respire et répète ton « je suis », le « je suis » qui est juste pour toi à ce moment. Et fais une grande inspiration et expire. Ah. Et juste ressent cette vibration, entend cette vibration d'amour qui sort avec ton expiration, avec ton voix. Et tu peux ressentir ces vibrations maintenant avec tes voix qui allaient plus loin. Ah. Hmm qui remplit le pièce que tu es dedans, qui remplit ta maison. Et après, doucement, bouge tes pieds, bouge tes doigts. Plie tes genoux et roule sur un côté. Et fais un câlin juste pour toi. Ah, un bon câlin. Vraiment, touche ce corps qui est là, qui est la matière. Qui est la matière de cet amour. Ah, donc c'est génial. Donc vraiment, un bon remerciement à ton corps que tu aimes, qui t'amène dans cette aventure de vie. Et après, trouve une façon de devenir assise. Trouve une position confortable. Mais juste respirer. Peut-être tu ressens l'énergie qui bouge. Peut-être tu juste ressens le calme, la présence. Juste être présente maintenant. Respire. Oh. Peut-être faire un sourire à toi-même. Hmm. Et ouvre tes yeux doucement. Et merci beaucoup.